என் கணவர் இருக்கும்போது முறையாக வந்து கர்நாடக அரசுக்கிட்டையும் சரி தமிழ்நாடு அரசு எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் அவர் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ராஜ்யமாக அவர் வந்து மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தார் போராடினார் ஏன்னா என் கணவர் அன்னைக்கு செய்தார் என்றால் அன்னைக்கு சூழ்நிலை வேறு அன்னைக்கு வந்து அவர் சர்வாதிகாரமாக காடு உள்ள இருந்தார் அன்னைக்கு இந்த தமிழ் மக்களுக்காக நீர் வரலைன்னா ஒரு கேசட்டு கொடுப்பார் அந்த அரசுக்கு அவங்களும் சரி ஏதோ பிரச்சனை வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏதோ ஒரு அச்சுறுத்தல்லையோ ஏதோ ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து செய்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என் பார்த்தீங்கன்னா தமிழனா ரொம்ப இழிவாக நினைக்கிறாங்க கன்னட மக்கள் தயவு செஞ்சு கன்னட மக்கள் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய அங்கே வந்து மொழிவெறி பிடிச்சவங்க ஒரு சில வாட்டல் நாகராஜ் போல் சில ஒரு கிருமிகளான ஒரு அமைப்புகள் இருக்குதுங்க அந்த அமைப்புகள் வந்து சாதாரண பாமர மக்களை தூண்ட விட்டு அவர்களையும் இதில் கொண்டாந்து ஒரு போராட்டங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் கொண்டாந்து மக்களை இரண்டு ஸ்டேட்டு மக்களையும் வந்து தூண்டு விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் தயவு செஞ்சு நான் கன்னட மக்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் இந்த பிரச்சனையில் அமைதியாக செயல்பட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் அதே போல் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் சரி கன்னட மக்களுக்கும் சரி நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்டு ஒட்டின மாதிரி அதாவது இந்த ஆண்டு அந்த ஆண்டு அடி வைத்தா நாம தான் இந்த ஆண்டு அடி வைத்தா அவங்கள் அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு வந்து தமிழ் மக்கள் வந்து கர்நாடகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் கிட்ட இருப்போம் இங்கே கர்நாடக கர்நாடக தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்காங்க கன்னடர்கள் இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா இங்கே பிரச்சனை ஆனால் தமிழர்கள் நாம் அமைதியாக தான் இருக்கிறோம் ஆனால் கர்நாடகத்தில் அங்கே உள்ள மக்களுக்கு நான் கேட்டுக்கிறது தமிழ் மக்களை ஒருபோதும் சாதாரண பாமர மக்கள் மீது நீங்கள் வந்து பிரச்சனை பண்ணி பிரச்சனைகளை போராட்டம் என்கிற பேரில் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக மக்களை சாகடிக்காதீர்கள் மக்களுடைய வாகனங்களையும் அவங்களுடைய உயிர்களையும் உடைமைகளையும் பறிக்கொடுக்கும் நிலையில் இன்றைக்கி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்குது மத்திய மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நதிநீரை என் கணவர் அன்னைக்கே வைத்தார் ரெண்டாயிரத்து ராஜ்குமார் கிட்னாப் கடத்தல் போதே என்ன சொன்னார் தேசிய நதி ஆக்க வேண்டும் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் விட்டு தேசிய நதியை தேசத்தில் இந்தியா தேசத்தில் இருக்கிற அத்தனை நதிகளையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையாக வச்சார் ஆனால் அதில் ஒரு பன்னெண்டு கோரிக்கையில் இதுவும் ஒரு கோரிக்கையாக வச்சார் இந்த கோரிக்கை இது வரைக்கும் நிறைவேற்றப்படவில்லை இன்றைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் மூலமாக ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குது அதையும் மாநில அரசு நம்ம முறைப்படுத்தாமல் இருக்கிறது வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக இருக்குது தயவு செஞ்சு மாநில அரசு மத்திய அரசு வந்து இதை கவனத்தில் எழு எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்று தெரிந்து அவர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் இதுக்கு கர்நாடக அரசும் மாநில அரசும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அந்த இரண்டு ஸ்டேட்டு மக்களையும் தூண்டிவிட்டு அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக மக்களை வந்து தூண்டிவிட்டு மக்களுடைய உடைமைகளையும் உயிர்களையும் இழப்பதற்கு உந்துதலாக யாரும் செயல்படக்கூடாது ஏனென்றால் இங்கே ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்தால் இங்கே போராடனா அங்கே அடிக்கிறான் தமிழனை அங்கே போராடனா இங்கே வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டு மக்களையும் மோதல் விட்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது இது சரியில்லை இது மத்திய மா கர்நாடக அரசு தமிழக அரசு மத்திய அரசு மூன்று அரசுகளும் சேர்ந்து இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு சரியான தீர்வு முறை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளப்படு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த மீடியா மூலமாக அங்கே இருக்கிற அரசு கன்னடர்கள் போராடனா சிறை போ அதாவது கேஸ் வழக்கு போடுறதில்ல இங்கே இருக்கிற அரசு போகிற மக்கள் போராடனா பல வழக்குகளை திணிக்கிறாங்க அதாவது நாம் ஏதோ தீவிரவாதம் பண்ணுறது போல் பல வழக்குகளை தமிழகத்தில் வந்து ஒரு தண்ணீருக்காக போராடினா கூட கொண்டு போய் அரெஸ்ட் பண்ணி ஒரு வாரம் பத்து நாள் சிறையில் வைக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற கர்நாடக அரசு அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மக்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்கிது சார் தமிழக ரசிகர் மத்தியில் சில படங்கள் பெரிய எதிர்பார்க்க உதாரணத்தை காலாதுதான் இப்போ அதெல்லாம் வந்து அந்த சொன்ன தேதியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டா இல்லை இப்போ நாளைக்கு தான் முடிவு எடுக்கப்படும் ஏன்னா கூப்பிட்டு மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது அந்த ஆர்டர் படி இப்போ படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நாளைக்கு மெம்பர்ஸ் கிட்ட பேசி எந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் முக்கியமாக வந்து அட்லீஸ்ட் மூணு படங்கள் ஒரே வாரத்தில் அக்காமடேட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி ரிலீஸ் ரெகுலேஷன் வந்து இப்போ கமிட்டி இப்போ நியமிச்சிருக்கோம் ஸோ சின்ன படங்களும் பெரிய படங்களும் சரி ஈக்குவலாகவே அந்த என்ன சொல்கிறது நம்பர் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது இப்போ சாதகமாக இருக்கு தலைவரை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீ என்ன நினைக்கிறது அதை நினைக்கிற நம்ம பொண்டாளி பிள்ளை பத்தி என்னமா நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இருக்கா அப்ப நான் பஞ்சாயத்துல ஒண்ணு சொல்ல கூடாதா சொல்ல கூடாதா சொல்ல கூடாது உனக்கு சொல்ல உரிமை கிடையாது நீ பாடுக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுனா அணுகிக்கிறது யாரு பாவம் அவன் இல்ல